sana wale ambao mnatutazama kupitia Runinga uh, kupitia Hope Channel Tanzania na mnaotufuatilia kupitia YouTube na wale wote ambao mnatusikiliza pia kwa Radio Morning Star ni waalike tena jioni ya leo tunaanza vipindi vyetu ka tayari kupata baraka za pekee katika jioni ya leo. Niwakaribishe sana wale ambao mnatusikiliza na kutufuatilia kutoka kule mafia, kutoka kule Nansia Ukerewe tumepata taarifa zenu. Karibuni sana jioni ya leo. Amina, kuna wenzetu wa kutoka kule Koloasi, Dodoma, Kondoa. Mungu awabariki sana na tunapokea taarifa zenu. Kutoka kule Iringa Makete tunawapata vizuri kutoka kule Lindi kutoka kule Mwisenge Musoma endeleeni kufuatilia vipindi hivi na Mungu awabariki. Na jioni ya leo tena tutabarikiwa na nyimbo nzuri kuliko zile za jana. Leo tunao waimbaji wa Glorious Melodies ambao watakuja kutubariki hapa kwa nyimbo lakini tunao pia jioni ya leo waimbaji wa Pili Gate kutoka pale Segerea. Tunao pia waimbaji wa kwaya ya vijana kutoka kanisa la Adventist wa Sabato Kimara. Na jioni ya leo watatubariki kwa nyimbo lakini pia ni kukaribishe kwa namna ya pekee kama bado ulikuwa hujasogea karibu zaidi endelea kusogea ili tuendelee kubarikiwa. Lakini omolo tuwakumbushe tuwa kwamba endapo mtu yoyote hatopata ku, hato fursa ya kutazama hivi vipindi kwa wakati basi usihofu kwa kuwa marudio ya haya vipindi yatakujia kwako kesho yake kuanzia saa saba mpaka saa tisa alasiri. Na, na hata kama ukiona saa saba kesho ni mbali bado utakuwa na kile kimuhe muhe cha kupata masomo ya leo saa tatu na nusu mpaka saa tano na nusu utapata marudio ya vipindi vya leo usiku. Kwa hiyo una sababu ya kukosa. Lakini ni kukumbushe wewe ambaye ni kiongozi wa kituo, msimamizi wa kituo usisahau kufuata ile link ili kututumia taarifa zako. Lakini pia kama una taarifa kwa njia ya picha mnato, piga picha nzuri alafu tutumie kwa WhatsApp kupitia namba 0620 moja moja sifuri sifuri na tutaendelea kupokea taarifa zenu Asante sana na muda huu tunamkaribisha kwenu mtumishi wa Mungu winani ji winani kwa ajili ya ombi la ufunguzi Na baada ya ombi hilo kutoka kwa winani ji winani basi uh, glorious melodies watakuwa hapa kwa ajili ya wimbo Karibuni sana tubarikiwe katika jioni hii ya leo basi ni wasihi sote tulioko hapa tuweze kusimama pamoja na wale wenzetu ambao wameungana nasi katika vituo nje na ndani ya nchi tuweze kupata ombi tunapofungua vipindi vyetu tuombe baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni tunakushukuru sana kwa ulinzi wako umesimama pamoja nasi tangu tulipomaliza vipindi jana na leo umetupatia tena nafasi nyingine nzuri tuweze kusikiliza vipindi vyetu siku ya leo Tunaendelea kuombea watumishi wako Pasta Semba na Pasta Migombo ambao umewaandalia mambo mazuri ambayo ya kinenwa kwetu yanaweza kutuokoa kama tutakuwa tayari kuweza kuyasikiliza. Tunaomba roho wako akatutangulie uko tukapate ulinzi katika kila vituo vyote tulivyonavyo ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
sana kutoka kule kipunguni hao ni glorious melodies na wimbo huo mzuri hukumu je unajua ya kwamba hukumu iko mbele yetu je unajua ya kwamba kabla hatujafika nyumbani tutapaswa kupita mbele ya hukumu hiyo unajiandaaje kukabiliana na hukumu iliyo mbele yetu lakini uh, Beatrice salama yetu ni pale tutakapomkabidhi Yesu njia zetu zote Amina. ili tuwe salama Amina siku ya jana tulikuwa na somo zuri sana la linalohusu je wanawake wanahitaji nini kutoka kwa waume zao mm. na omolo wanawake wengi sana walifurahia siku ya jana yeah. wengi kwa sababu mm. wa, wanaume waliweza kujua ni nini hasa wanachohitaji na mimi nilitoka na kitu kimoja kikubwa sana na si kingine ni upendo upendo ni kitu kikubwa sana wanawake tunachokihitaji sasa siku ya leo kuna somo zuri zaidi ya jana. Somo la leo linasema, je, wanaume wanahitaji nini kutoka kwa wake zao? Labda ni kushauri, kama mume wako hajafika eneo la tukio ulipo, eneo la mkutano au hajarudi nyumbani bado, chukua simu yako ya mkononi, mpigie, mwambie wahi kwa vile masomo yanakaribia kuanza. Asimis somo la leo hata wewe uliokaa hapa Kinyerezi unaweza tu ukatoka nje ukampigia simu au ukamtumia message mwambia somo lile zuri na leo linakuhusu wewe basi fanya haraka uwai na mjana mimi binafsi pia nilibarikiwa na somo lile wagusa wanaume kujua hasa wake zetu wanataka nini leo ni zamu yenu wa mama kusikiliza vizuri nini ambacho wanaume wanataka kutoka kwenu jitahidi usikilize kwa makini maana hiyo ni dawa kwa ajili ya familia zetu. Uh, John ya leo kabla mchungaji Caleb Migombo hajasimama kwa ajili ya kutuletea somo zuri tena la pekee John ya leo. Tunao waimbaji wa Pill Gate kutoka pale uh, Segerea. Hawa wataingia kuja na wimbo mzuri unaosema neno lako Bwana. 
watatubariki tena jioni ya leo ni kusiendelea kuwa pamoja nasi kama kuna rafiki yako hajafika mpigie simu mwambie mwalike endelea kumwambia kumkumbusha mwingine anayesikiliza kwa redio afungulie redio yake ili tuendelee kubarikiwa sote katika jioni ya leo Philly Gates karibuni sana mtubariki kwa njia ya wimbo wa pekee Jumbani hatimaye. Jamani mnafuraha siku ya leo kuwa mahali hapa. Hebu kama unamshukuru Mungu kupatia uhai na amekupatia baraka za pekee, hebu punga mkono mahali popote ulipo. Tunaendelea kuwaombea wasikilizaji wetu mahali popote mlipo wale mnaotusikiliza kwa njia mbalimbali iwe ni kwa redio, kwa mitandao na tunafahamu kwamba mnatuombea. 
Tunataka sote tubarikiwe ninyi pamoja na sisi wote mahali tulipo maisha yetu yabadilike yawe bora kuliko yalivyokuwa jana bwana asifiwe sana jana tuliona mambo machache ambayo e, wake zetu wanatamani kuona waume zao wakiwafanyia nina imani kwamba wanaume wenzangu e, tutatafakari mambo hayo na kuanza kuyafanyia kazi yale yaliyoko ndani ya uwezo wetu mahali popote naamini kwamba kila mmoja ana mahali ambapo anaweza kaboresha mahusiano yake na mke wake. Mungu ametuweka hapa duniani tuendelee kujifunza mpaka hapa atakapokuja. Na mpango wake ni kufanya nyumba zetu kuwa nyumba ndogo. Kabla tujafika mbinguni lazima tufanye mazoezi ya kuishi kwa amani katika nyumba zetu. Na imani yetu na upendo wetu wa Mungu mahali ambapo tunaweza kuudhihirisha ni katika nyumba zetu kwanza uwezi kwenda kuishi e, dini yako nje ya nyumba ambayo huwezi kuishi nayo ndani ya nyumba na mke wako na watoto wako wakaanza kuwa wanufaika namba moja wa hiyo imani ambayo Mungu ameweka ndani ya maisha yako sasa jioni ya leo tunaenda kuangalia mambo machache ambayo uh, wanaume nao wanatamani wangapi wanaume leo wako tayari kusikia tukijaribu kuwakilisha ujumbe kwa wake zetu hebu nyosha mkono Bwana asifiwe sana. Sasa kina dada kama wanaume walivyovumilia jana na ninyi Mungu leo wapatie moyo wa uvumilivu, uh, uandike, uchukue notes ili ukafanyie mazoezi mambo haya. Makusudi na malengo ya kujadili mambo haya, haya ni mambo kidogo tunayadokeza lakini kuna mambo mengine mazuri yanakuja kwa kina lakini tunaweka misingi ili utakapokuwa sasa tunaingia kwa kina basi tunajua kwamba tumeanzia wapi. Hebu tupate kuomba kabla hatujaanza. Baba yetu mwema mbinguni tunakushukuru kwa njia ya pekee sana kwamba ulimumba mwanadamu kwa mfano wako na kwa sura yako. Leo tunahitaji kuangalia mahitaji ya mwanamume. Umemuumba mwanamume kwa njia tofauti na jinsi hivyo muumba mwanamke. Na kama tulivyoona jana hizo tofauti wakati mwingine zinaita changamoto. Utusaidie siku ya leo e, kwa wanaume tujitambue na kwa kina mama waweze kufahamu yaliyo mahitaji ya waume zao na kwa neema yako uwasaidie kuyafanya hayo. Tunaomba katika jina lako Yesu. Amen. Kwa hiyo uh, matazamio kwanza unaposikia tu uh, ukisikia Mwana, mwana mwanamke mwanaume anasema mahitaji ya wanaume ni rahisi sana ngoja nianze na mahali pagumu ni rahisi sana kufikiria ah wanaume wanachotaka ni ni tendo la ndoa hamna kitu kingine huko tutafika lakini kabla ya hapo leo tagundua pia kwamba wanaume wana mambo mengine muhimu katika maisha ambayo wanatamani kuona wake zao wakiwafanyia Misingi ile yetu ya kwanza napenda kuirudia kila siku. Kwanza kwamba ili ndoa zetu zifanikiwe. Mambo mengi ni ya muhimu, lakini ukiangalia yamegawanyika katika sehemu kubwa tano. Ya kwanza kujifunza kumsikiliza nani? Kujifunza kumsikiliza nani? Mungu. Mwanamume amsikilize Mungu na mwanamke amsikilize Mungu. Kwa maneno mengine, Mungu anapozungumza na wanawake, wanawake wajifunze kumsikiliza Mungu. Mungu anapozungumza na wanaume, wanaume nao wajifunze kumsikiliza Mungu. Jana tulisoma fungu inasema enyi waume wapendeni wake zenu. Kumsikiliza Mungu wanaume inawapasa sasa kutii hilo agizo la Mungu la kuwapenda wake zao. Hiyo ni amri. Si ombi. Si mambo ambayo mwanamke amekuja akasema wanaume tunaomba muume na tupenda. Ah, hayo ni maagizo kutoka kwa nani? Mungu. Sasa kabla sijaendelea ngoja nizunguze sentensi moja leo na naomba uikumbuke kutaka kuendelea mwanamke aliumbwa kwa ajili ya kupendwa mwanamke ukichu, anaweza kufanya vitu vingi sana katika maisha vingi sana lakini kama ukichomoa upendo katika maisha yake ni kama maisha yake yanakosa mwelekeo yanakosa radha yanakosa uhakika kwa sababu Mungu alipomuumba mwanamke alimumba kwa ajili ya kupendwa 
Aliandaa mwanamume wa kumpenda alafu ndiye akamuumba ili apendwe. A woman was created to be loved. Mwanamume kazi yake ni kupenda mwanamke. Hiyo ndiyo summary ya jana. Sasa leo kama tungeliweza kubadilisha hiyo summary naye mwanamume aliumbwa ndani yake kuliwekwa mamlaka kuliwekwa eh, hurka ya kutawala kuliwekwa hurka ya kutaka kuheshimiwa kwa hiyo mwanamume hata akiwa maskini kuna kitu kimoja tu kinaweza kumfanya akose usingizi ni kuhisi kwamba haheshimiwi heshima si kwa tajiri si kwa maskini <laughs> si kwa aliyesoma si mrefu si mfupi kuna mahali ukimgusa mwanamume unakuwa umemtikisa mnaendea ndugu zangu na hasira zake zinatoka mahali ambapo hazijulikani hata kama angekuwa ni muumini wa siku nyingi utu wake wa kale unatokeza ghafla mpaka unashangaa maana ameguswa mahali pabaya ametikiswa kwa hiyo tunaposema kwamba Mungu tumsikize Mungu Mungu amewaambia wanawake enyi enyi wanawake watiini waume zenu kama alivyowaambia wanaume enyi waume fanya nini wapendeni wake zenu kwa hiyo katika zile nguzo tano kumbuka lazima tujifunze kumsikiliza Mungu nimesitiza jambo hili kwamba hatuna uwezo wa kuwa wanaume bora au wanawake bora kama tusipokuwa na ile tabia ya kumsikiliza Mungu na kumtii Mungu kila mmoja wetu kwa nafasi yake kwa yale anayo muhusu sasa katika mambo hayo ya kusikiliza Mungu hili fungu la leo e, katika kitabu kile cha katika kitabu katika kitabu kile cha Waefeso sura ya tano mstari wa mbili Neno Mungu inasema wake watiini waume zenu kama mnavyomtii Bwana. Ukioa na kuolewa wewe unakuwa na amri kumi na moja za kutii. Washiriki wengine wote, waumini wengine wote wana amri kumi. Wewe ukikosea tu ukaoa au ukaolewa, unaongezewa amri ya, ya kumi na moja. Mwanamke anaambiwa tii mme wako. Hiyo ni amri yake ya kumi na moja. Mwanamume anaambiwa mpende mke wako kama kumpenda nani? Kristo. Naye hiyo ni amri za ngapi? Ya moja. Jamani wanaume wana amri ngapi? Na wanawake wana ngapi? moja. Sasa katika hii wanawake wanaambiwa watiini waume zenu. Na ukiangalia okay, katika Efeso sura ya hiyo ya tano mstari wa 33 anasema hata hivyo kila mmoja wenu ampende mkewe kama anavyojipenda nafsi yake na mke naye ahakikishe anamheshimu mumewe ahakikishe anafanya nini ndugu zangu anamheshimu mumewe kwa hiyo kuna kanuni hizi mbili ambazo kama wanaume na wanawake wangeweza kuzingatia kusingekuwa na matatizo sisi wanaume tufikirie kila siku tukiamka tunapotembea kwenye mikakati yetu nitafanyaje ni mpende mke wangu. Ni mambo gani nitakao yafanya yafikishe ujumbe kwamba mke wangu ajue kwamba ninampenda. Nitumie lugha ipi anielewe kwamba ninampenda. Ni matendo gani? Ni maisha gani? Na vivyo hivyo mwanamke naye anatakiwa kufikiria ni matendo yapi? Ni vitu gani naweza nikafanya vinavyomfanya mme wangu ajihisi na kutambua kwamba ninamheshimu maana hitaji la mwanamume ni heshima umewahi kumsikia mwanamume anasema bwana huyu mwanamke anipendi mara nyingi wanaume wakitibuliwa na wanawake hawasemi huyu mwanamke anipendi wanasema namna gani huyu mwanamke hanisikii huyu mwanamke haniheshimu maana walivyotengenezwa hawana shida ya kupendwa wao shida yao ni kufanya nini ndugu zangu ni kuheshimiwa ndio maana katika vinywa vyao lugha ya kupenda ni ngumu hawaijui kitu wanajua katika vokabulari zao ni kuheshimiwa ni utii mwanamume anajua kwamba hapendwi siku ametelekezwa na mke wake machoa watoto ndio anagundua kwamba mwanamke huyu kumbe hanipendi lakini muda wote amengangana na heshima 
Huyu mwanamke anisiki, huyu mwanamke anipendi. Kwa hiyo <laughs> unajua nilikuwa nafikiria jambo hili jana. Wakati wanaume wanawake wanaume tunatafuta tuna rugo ya kuambia wake zetu mke wangu nakupenda, unamtumia vimemo, eh, mke wangu nakupenda. Yaani hakuna wewe kama hamna mtu mwingine kama wewe duniani yaani sijui namna gani na leo mazimu nao yajua mwanamke usingangae na kusema mume wangu nakupenda usingangae na kusema wewe sijui nakupenda sana wewe tafuta ruga ya kuangana kwamba ninakuheshimu sana ninakutii wewe ni mtu wa maana sana katika maisha tumia ruga ya kiume ambaye anaweza kuelewa Mana yeye hayuko anatafuta kujua kwamba anapendwa, anatafuta kujua kwamba anaheshimiwa, kwamba wewe unajua kwamba yeye ni mwanamume anayestahili heshima. Umaye kumsikia mwanamke anadai shikamo? Wanawake wanadai shikamo? Wanachache sana. Lakini wanaume kuna wengi anasema wewe wewe bwana mdogo wewe mbona hujanipa shikamo? Eh? Anaidai maana ndani ya mwanamume anataka kuhakikisha kwamba wale wanaostahili kumpa heshima wamefanya nini wamempa heshima kuna makabila mengine hata kuna salamu ambazo zinaendana na alika bwana asifiwe sana eh wale wenzangu wajitu kimwambia kapira wa chafu anaelewa maana yake umempatia ile heshima na wale wengine wa alika zenu na ninyi mnasalimia salamu zenu hata huko kwetu kwa huko kwa hana kuna salamu zetu. Hata kwenye ilika za makabila kuna salamu ya kijana mwenzako, kuna kijana kuna salamu ya kaka yako na kuna salamu ya nani? Ya naye ya, ya, ya baba na, na, na babu. Yaani hii ukikosea ukampatia mzee salamu <laughs> ya kijana au ukosee umpatie salamu ya mama. Yaani wewe hauwezi kukusahau katika maisha yake. Huyo kijana huyu hana adabu kabisa, huyo mama hana adabu kabisa. Itabidi utafute namna ya kurekebisha mambo. Kwa hiyo heshima ni kitu cha muhimu sana kwa mwanamme. Na kwa sababu basi ni kitu cha heshima, ndoa hai, haiwezi kustawi wala bila haiwezi kufanikiwa bila hilo. Hu, huwezi kufanikiwa katika ndoa mwanamke asipopewa hiyo heshima. Kama ambavyo ndoa haiwezi kuwa sawa mwanamke asipopata nini? upendo lakini si tu kwamba mwanamume ana, ana hilo hitaji la kuheshimiwa ni agizo la Mungu ndio maana Biblia imesema watini waume zenu lakini huku kumheshimu mme ambako Biblia inasema watini waume zenu mheshimiwe kuna maana gani wakati mwingine hizi lugha zinatupa shida sema okay mimi namheshimu sasa nataka nimheshimu namna gani Kwani nifanyeje ili jua kwamba na mheshimu? Nime, nimependekeza mambo machache ambayo wakati mengine haya ni mageni katika maisha ya watu. Haya mambo mengine yanaonekana kama ni mageni. Lakini kuna mambo ambayo kiyafanya kama tulivyosoma jana yanapeleka yana ujumbe kwa mwanamume kwamba unamheshimu. Unatambua nafasi yake katika familia na kwamba yeye unakiri una, una kwamba ni kichwa cha nyumba. Moja ya jambo ambalo unaweza kufanya kama mwanamke mcha Mungu ni kumwombea mume wako. Na katika kumwombea mume wako, uwe na ruga ambayo inaeleweka, uwe specific. Hebu mume wako na akusikie ukilitaja jina lake katika ndimi zako. Ukimwomba Mungu kumsaidia mume wako kuwa kiongozi bora wa nyumba yako. Kwa kusema Mungu msaidie baba fulani, msaidie mume wangu fulani kulingana jinsi tunavyoitana kama mnaitana majina kama mnaitana baba fulani kama una lile jina lingine ambalo wenyewe wawili mnajuana basi tunamuita kwamba Mungu msaidie huyu mtu wangu huyu mume wangu anaposaidia nyumba yetu mfanye kuwa kiongozi huyo bora si tu kwamba unakiri kwamba ni kiongozi wa nyumba lakini unatamani Mungu amsaidie unataka mume wako afanikiwe Bwana asifiwe sana mwanamume anaposikia hiyo ruga inapendeza. Ninashangaa sana familia zetu zinapoomba ndani ya nyumba, zinazunguka kama yale maombi ya kanisani, maombi ya chakula. Mtaje mume wako kwa jina na mwambie Mungu unampenda na unamheshimu. Kwani kuna ubaya gani? Mtaje. Ukifanya hivyo utakuwa umemkuna mzee akitoka anasema, "Ai zee. Yaani mpaka huyu mwanamke anakata rufaa kwa Mungu. Ili Mungu anisaidie niwe kiongozi namna gani? Bora." 
Sasa naweza kusema hivi nani nini maana kuwa kiongozi bora? Kwa hiyo lakini huko mwanaume anasema huyu mwanaume anataka nifanikiwe. Hakuna kitu kinachomboost mwanaume kujua kwamba mke wa, wako anataka ufanikiwe na atafanya kila anachoweza kukusaidia ufanikiwe. Msikilize kitu kingine anachoweza kufanya kama mwanamke kuonyesha kwamba unamheshimu mke wako ni kumsikiliza. Usimwamlie mpe mme nafasi ya kufungua na kushiriki moyo wake. Kuna wanawake wengine wanakukaba, yani kama wanamkaba mume ro, e, shingo, niambie, yani kama wala kina derira, mme, mme wangu, kama unanipenda, so niambie siri ya maisha yako, kila siku wako hapa, yani w- w- wanataka tu ufanye mambo wanaotaka. Hivi umefanya ile kitu, A, hivi umefanya, umemwambia jana, wanaume hawapendi kukumbushwa kumbushwa vitu. Wanaona kama kwanza moja huamini, wamesha sikia. Kwa hiyo mwache, mpatie fursa afungue moyo wake kwako. Wewe kazi yako ni kutengeneza mazingira. Unatengeneza mazingira. Atafunguka tu huyo mwanaume, atafunguka huyo. Wewe tengeneza namna gani? Mazingira. Utashangaa amefunguka mpaka wewe mwenyewe useme, "Ha, mbona leo baba fulana amefunguka? Mbona ninazungumza mama basi kuamini anaweza kuniambia?" Kwa hiyo msikilize, usimamulie, mpe mume wako nafasi eh, ya kuweza kuku kukuambia mambo ya moyo wake. Unawezaje ku kuendelea kumsaidia mwana wako kumheshimu msifie na kumsema vizuri mbele za watu hasa mbele za watoto nimesema mbele za nani za watoto na jamaa yako hakuna kitu kinacho msaidia mwanaume kujisikia anaposikia mke wake mke wake anamsifia hadharani mbele za watu mbele za watoto mbele za ndugu zake hicho kitu kinaonyesha kwamba una muheshimu mke wako kinyume chake wanawake walio na tabia ya kumkosoa mme wake mbele za watu hicho kitu ni sumu hata kama mwanaume amekosea ametereza muhifadhi mfunike usimkosoe mme wako mbele za watu hata mbele za rafiki yake kwa kufikiri kwa sababu watu wamezoeana hakuna shida usifanye hiyo kwa sababu kifanya hivyo ukimkosoa hadharani kufanya hivyo kuna haribu na kushusha heshima yake na kwa hiyo basi jehadhari mwanamke kabla hujasema kitu mbele za watu kinachohusu mume wake fikiria kwanza hiki kitu kinajenga heshima yake mbele za watu au kinampunguzia heshima yake mbele za watu sasa niulize kwa ni, 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 ni waambie kwa nini mbele za watoto nimekuwa nikiwaambia kwamba sisi ni walimu wa ndoa za kesho. Watoto wetu niwaambia jana kwamba wanajifunza kwa kusikia na wanajifunza pia kwa kufanya nini? Kwa kuona. Ninyi wote hapa mnaonisikiliza huko mliko kokote hiyo ni kwenye mitandao, kwenye YouTube, kwenye Facebook, kwenye redio, mnafahamu kwamba tabia zenu wote kwa asilimia kubwa zinafanana na tabia za wazazi wenu vile unavyo ishi na mke wako na mme wako kwa sehemu kubwa hukwenda shule mahali popote hukwenda chuo hakuna lile kufundisha uliona kwa baba yako na mama yako na mambo machache aliyobadilika ni mahali ulipokulia mazingira uliyokulia kama umetoka nje pamebadilisha mtazamo wako kidogo marafiki wanaokuzunguka labda elimu yako imebadilisha mambo machache kwa unaishi mjini au kijijini kumebadilisha mambo machache lakini ukijitathmini vizuri kuna baba yako na mama yako katika maisha yako mpaka leo kwa hiyo ikiwa baba alikuwa katili kwa mama yako inawezekana we sio katili lakini pia hujui namna ya kumfanya mke wako asikie furaha na amani kama wewe mama yako alikuwa anajibu baba majibu ya aina yoyote na wewe pia kamo kwa sababu vile unavyooa na kuolewa vile ulivyokuwa wazazi wako wanafanya ndivyo unavyofanya na ndio maana watu wengi ndio zinapokuwa na shida wanamuita mama wanamuita shangazi sasa kama mama na shangazi au baba au mjomba ni watu wenye matatizo hawakusaidii ndoa yako wanaongeza matatizo kwenye ndoa yako kwa sababu wanakuambia kile wao wanachofanya nini wanachokijua 
Kwa hiyo ni muhimu sana kama unataka kubadilisha familia yako ya sasa na siku zijazo ujihadhari yale unayoyafanya mbele za watoto wako boy ni wa kike au ni wa kiume maana hayo ndio wanayofikiria kuwafanyia waume zao na wake zao huko mbele ya safari kwa hiyo unapomsifia baba mbele ya watoto unamsaidia binti yako kujua kwamba atakapoolewa ni jambo zuri kumsifia mume wake na wewe baba unapomsifia mke wako mbele ya watoto pia inaonyesha kama mtoto wa kiume kujua kwamba ndivyo inavyotakiwa kufanya. Ukimhifadhi mke wako, ukimhifadhi mme wako na watoto wao wanajifunza namna hiyo. Ukiwa unaweza kamshika mke wako mkono mtoto wako anaona ah, hivi kumbe wanaopendana wanashikana mikono namna hii. Mama anapokosea au baba anapokosea majibu yako unayoyatoa yanamfundisha mtoto kwa ni vizuri tukajihadhari tu, tusiangalie tu maisha yetu tuangalie pia na maisha ya watoto ndio maana kumsifia mme wako mbele ya watoto ni jambo zuri sana tegemea mambo makubwa utoka kwa mme wako hili ni jambo zuri kuna wanaume wakati mwingine wanaume maisha yanatupiga unajaribu jambo moja linagoma umeenda shule unatafuta kazi nzuri hupati unapata biashara unapata hasara kazi ya mwanamke ni kumtia moyo mwanamme mme wangu pambana mimi najua unaweza inawezekana maisha ni magumu sasa lakini tutatokeza badala ya kusema sasa tutafanyaje leo unajua hakuna mboga ya, hakuna hakuna hela ya chakula sio hamna nini pambana na mme wako mwambie mimi bwana mimi nakuamini akili yako hiyo tutaenda tutafika tu mbali mimi tuko pamoja umtie moyo anajua kwamba huku inawezekana watu wote wamemkatia tamaa lakini mke wake hajafanya nini ndugu zangu? Hajamkatia tamaa. Huyo mwanamume anajua kwamba huyu mwanamke si tu kwamba ananiheshimu lakini pia ananiamini. Lakini pia mwambie mme wako kwa lugha iliyo wazi kwamba unamheshimu. Kama vile wanaume tunavyotakiwa kuambia wake zetu kwamba tunawapenda, mwanamke pia mwambie mme wako ninakuheshimu. Tumia lugha ambayo inaonyesha kwamba unamheshimu. Jambo la pili Jambo la pili. Wanaume wanahitaji kuaminiwa. Jamani nisema kuaminiwa. Kuaminiwa. Ukiacha kuheshimiwa, mwanamume anahitaji kuaminiwa. Watu wengine wameandika anasema mwanaume akipotea <laughs> kwanza huwa sio wepesi hata wa kuuliza. Kujua wamepotea wanawake wakipotea wanakuwa wepesi kwa sababu gani wanaume wanata, wana huruka ya kutaka kujiamini ah mimi bwana najua eh mimi najua bwana ako kwenda eh hii kitu bwana sio kigumu hata kama ajua anataka ku, kuaminiwa sasa ni shida eh, unajua siku hizi tuna wanawake wajanja sana na wengine akili ziko moto moto unaweza kuwa na mwanamke ambaye naye ana akili nyingi sana na ukao unaona mume wako anapotea njia wanafanya nini lugha unayoitumia jihadhari kwa sababu bado pamoja na wao madhaifu mwanaume anataka kujisikia kwamba anaaminiwa kwa hiyo hata kama unataka kumsaidia kutoka kwenye shida inabidi tumie lugha nzuri ya kumsaidia kwamba okay hivi hivi baba fulani ulisema ile njia tunayokwenda kule mahali inapitia wapi ah inapitia mahali fulani ah okay ah, kwa hiyo njia sio sio hii nyingine hii kumbe unajaribu kufungua ha, ha, hivi inawezekana hii njia ni hii kwa sababu wanajiamini wana, 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 wana na wanataka kuendelea kuaminiwa. Lakini pia kujiamini huku ambako na kuzungumza ni ile hali ya wewe mwanamke kutoa mshuku kwa vitu. Kwanza edho umemwomba kufanyie kitu halafu kabla hajafanya unamuuliza baba fulani umefanya ile kitu? Eh si umeshaniambia nitafanya labda wewe ulikuwa na haraka fulani cho kitufanyike sasa yeye anachofikiria kwani mimi mwanamke huyu sasa ameshaniambia haniamini nitafanya kwa hiyo yeye maswali yale kutegemea ameulizwaje yeye anafikiria tu kwamba kwa kuwa unaendelea kumuliza maswali inawezekana huna imani naye mwanamke anapokuwa na hofu na uaminifu wa mume wake na labda unaanza kutafuta Unauliza maswali alikopita kwa nini amechelewa anachosikia tu mke wangu haniamini 
unapoingia kwenye simu zake unatafuta message huko ujumbe ni kwamba huyu mwanamke afanye nini haniamini kwa hiyo mwanamke anahitaji kujifunza kumwamini mke wake ngoja niwaambie kitu ambacho wakati mwingine sio vigumu kukisikia wapo watu ambao wanapenda kudhibiti wapo akina mama wakina dada wanapenda kudhibiti waume zao eh wanajitahidi kudhibiti mwanaume amecheka na nani ameenda wapi kamsifia nani anaongea na nani ngoja niwaambie kwanza kwanza hakuna mtu mwenye uwezo wa kudhibiti hata maisha yake mwenyewe nani anaweza kudhibiti hata maisha yake mwenyewe hakuna kwa hiyo ukifikiri unaweza kumdhibiti mwanadamu mwenzako kwanza unajidanganya yani ni udanganyifu mkubwa sana hakuna mwenye uwezo wa kudhibiti mwanadamu mwenzake ukichagua kuishi na mtu ndani ya nyumba maana ni kwamba umeamua kumwamini huyo mtu utakuwa na amani ukimwamini sasa kama huyo mtu akifanya mambo yanayo dhihirisha kwamba hawezi kuaminika ni kwamba yeye mwenyewe ndiye amejifikisha hapo usimsaidie kufika hapo kwa kutoku muamini wakati hakuna sababu ya kutoku muamini hata kama unadhani kwamba kuna sababu ya kutoku muamini kuna njia ya kuweza kuzungumza naye moja ni kumwambia baba fulani mme wangu mpenzi wangu ninajihisi ninahisi ninahisi kuwa na hofu na hiki kwa sababu hizo ni hisia zako na hisia zako sio lazima ziwe sahihi wakati wote zinaweza kuwa sahihi zinaweza ziwe sahihi hizo ni hisia zako una hofu kwa bahati mbaya neno la Mungu linazungumza kwamba katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa saba anasema upendo huvumilia upendo huamini yote kutumaini yote kustahimili yote. Moja wapo ya sifa za upendo ni kuamini yote. Kama unampenda mtu akikwambia leo nilikula ugali, unatakiwa umwamini kwamba alikula ugali. Sasa kama alikula wala akwambia alikula ugali, hilo sasa ni tatizo lake yeye. Wewe unayemsikiliza, kama unampenda ni mtu ambaye mwaminiana, inabidi umwamini. Usianze kutafuta ushahidi. Hivi kwa ulikula ugali, sio sio wali amekwambia amekula wali chukua hilo jambo kama amekudanganya tatizo hilo ni la nani ndugu zangu ni la kwake lakini neno la Mungu pia inasema kumwamini mtu ni matokeo ya upendo ni matokeo na ufungua wa ndoa iliyo na afya katika upendo hakuna hofu katika upendo hakuna nini hakuna hofu katika kitabu cha Yohana sura ya nne, Yohana wa kwanza sura ya ina mstari wa nane. anasema maneno haya katika pendo hamna hofu lakini pendo lililo kamili huitupa nje hofu kwa maana hofu ina adhabu na mwenye hofu hakukamilishwa katika nini upendo kwa maana mengine wanandoa hatutakiwi kuishi kwenye ndoa kwa hofu na mashaka ya mwenzangu au mwenzako kutokuwa mwaminifu maana hofu si kitu kizuri kwa sababu kwanza kinaondoa radha ya maisha hofu inaondoa uhuru hofu inaondoa amani unaishi roho yako iko juu juu kwamba kuna wezi wanakuja kuiba mke wako au mume wako unajiondolea amani wewe weka imani yako kwa Mungu na mwambie mimi na kuamini wewe ndio utakayeamua ulinipenda na mimi nakupenda ukiwa mtu mzima ulichagua na kwa sababu ulichagua basi ni maamuzi yako siku kiona kwamba sifai au sitoshi katika maisha yangu niambie lakini usifuatilie vitu kwa sababu utakufa kabla ya wakati bwana asifiwe sana utakufa kabla ya wakati mwaka jana niwaambia hakuna mtu anayestahili <laughs> wewe kufa kwa ajili yake kuna mtu mmoja tu anayesahili kufa kwa ajili aliyekufa kwa ajili yetu ni Yesu. Wewe hutakiwi kufa kwa mtu yoyote, kwa mwanamke wala kwa mwanamume. Maana ingekuwa hivyo tungeokoana wenyewe tu kila mmoja akafa kwa ajili ya mwenzake. Lakini kaonekana haiwezekani, Yesu akaja akaja akafa kwa ajili yetu. Kwa hiyo ondoa hofu, ishi kwa amani. Kwa hiyo kina mama muamini mume wako. 
kuna wanaume wengi ambao aidha kwa lugha yao au kwa muonekano wanaweza kuonekana kwamba si waaminifu lakini hawajatoka nje ya nyumba na unapoendelea kuweka hayo mawazo ndani ya moyo wa mwanaume mtu mmoja kaniambia siku moja sasa mchungaji mimi naona nashtumiwa kila siku kwa jambo sijafanya mimi nadhani tu nikafanye tu sasa Nikamwambia sasa we unaishi maisha kwa ajili ya mtu huyo. Lakini kuna watu kama hawana Mungu, kama hawana na ndugu zangu, hawana ule uhusiano, wanaona kwamba kwa kuwa mtu amewajengea imani fulani, hata wakifanya hayo wanayofikiriwa, haina tofauti maana tangu makajuzi miaka mitano iliyopita alishakuwa na imani na mambo yake. Kwa hiyo ndugu zangu ninaomba na watia moyo ishi kwa amani na bila hofu. Eh, ishi kwa amani na bila hofu. Kufikiria kuwa unaweza kudhibiti maisha ya mtu mwingine ni kujidanganya kwa hali ya juu, huwezi kutawala wala kudhibiti mazingira yako mwenyewe, utawezaje kudhibiti na kutawala mtu mwingine mwenye akili na utashi. Huru. Baada ya kutaka kumdhibiti mume wako, tafuta kuwa na uwezo wa kumwamini. Acha upekuzi usio na tija. Kutafuta mambo ya mmeo iwe ni kwenye simu, iwe ni mifukoni, iwe ni kwenye kompyuta au iwe ni kwenye mahali popote pale. Kwa nawaambia wakati mwingine za mazile kipo kwa bado tunapeana simu kwa vikaratasi. Eh? Unakutana na mtu anakuandikia kisimu kwenye karatasi. Alafu wewe unakiacha kwenye mfuko wa suruali humo ndani. Sasa ole wako mke wako anaenda kufua nguo. Halafu humo ndani anakuta kwenye karatasi kina namba ya simu na jina yake ni Zubeda. We! Au sijui Halima. Sijui nani? Halafu anajiuliza, "Mbona huyu sijai kumsikia katika maisha yangu?" Sasa unarudi nyumbani mama amenuna na umemwacha salama tu. Kumbe ni kile kikaratasi tu kilichokuta kwenye suruali. Kwa sababu kina simu na kina jina la mwanamke. Na ile safari uliyofanya kwenda kwenda Zanzibar au uliyofanya kwenda Mtwara ulikuwa naulizwa maswali safari ilikuwaje sijui ilikuwa namna gani na ukaeleza na wanaume hawapendi maelezo marefu sana kumbe anataka kujua hilo basi uliopanda ulikaa na nani sasa hakumbuki mwambie anawezekana huyu ndio yule Zubeda yule inawezekana labda sio ndio yule Halima huyu eh? kwa hiyo mpaka aje ajue kwamba huyu ni nani inawezekana hata ni shangazi yako inawezekana ni shemashi wa kanisa lakini mpaka ajue ni nani hali ya hewa imekwisha kufanya nini ndugu zangu imechafuka. Kwa hiyo ukiona kikaratasi wewe wewe kitunze mwambie mume wangu nilipokuwa nafua kuna karatasi chako hiki nimekiona hapa naona kuna namba yako ya simu hapa. Endelea na shughuli zako. Sio lazima uulize hii karatasi huyu nani ni nani. Kwani na kuhusu nini? Yaani mtu akikusanya namba za simu wewe unataka kujua kwani wewe unafanya biashara ya matangazo unatafuta wateja kupitia simu za mume wako au za mke wako. Wewe mwambie katasi chako hicho nimekiona hapo wakati nafua halafu endelea akapika chakula chako sasa ni kazi yake huko kama ataamua kutoa maelezo atajua mwenyewe akiamua kutoa maelezo nayo na hiyo naifanya nini iendelee usiishi kwa hofu bwana wabariki sana lakini usije kutafutie watu wengine mnajiuguza bila sababu najiuguza bila sababu eh? wabaki na baba wengine Mama anasema ninatoka naenda kumuona ndugu yangu huko alafu anamtazama mbona umevaa vizuri sana. Yaani sasa wewe unataka atoke amevaa vibaya. Kwenye mkopo huko kuna nini mama fulani? Eh? Anataka kuwa kwamba kama anatoka asichane nywele vizuri, asivae ile gauni nzuri, maana mwanaume huyo ana wivu kupindukia akitoka ni mzuri na nifika jioni sasa itakuwa ni shida huko. Sasa wewe una shida gani? Kama na mwanamke mzuri mpaka watu wengine wanamwona wana wana ni mzuri. Simshukuru Mungu. Wewe unataka kuwa na mwanamke ambaye hata mtu akimwona anasema huyu jamaa na siyale ngukia nini huyu? Aliangukia kitu gani hiki? Umshukuru Mungu. Maana anarudi nyumbani kwako, anarudi nyumba nyumbani kwako. Wewe una shida gani? Hao watamtazama huko lakini anarudi wapi? Nyumbani kwako. Wewe una shida gani? Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunahitaji kujiepusha. Badilisha Kitu kingine unazokufanya kina mama badilisha matarajio yako. Umeolewa na mwanadamu. Jana niliwaambia wanaume wamruhusu mwanamke afanye nini? Akosee. Na we mwanamke umeolewa na mwanadamu. Sio malaika Gabrieli sijui nani, ni mwanadamu. Atakosea tu. 
mruhusu na yeye afanye ni ndugu zangu akosee kama aliumbwa ana tabasamu na wewe ulipenda tabasamu yako wewe ulitaka akishakuoa asiwe na tabasamu maana sema mbona ulikuwa na tabasamu tabasamu na naona kina dada wewe mwenyewe hiyo tabasamu ndio hiyo ufanye ukampenda sasa baada ya kuolewa unataka acha kutabasamu unaona hiyo shida ilipo hiyo mume wako alikuwa anaongea ukapenda kuongea kwake sasa naongea na watu sasa imekuwa ni shida basi umfungie ndani ya nyumba Bwana asifiwe sana. Kuaminiana kunakuja kwa kusamehea, kusameana. Kumbuka kina dada, kina mama, ukimsamehe mtu acha kutunza vimemo mwaka jana, mwaka juzi, mwaka ule ulifanyia hivi, mlisameheana lakini unakumbuka baba fulani, yani wewe hivyo hivyo tu unafanyaga mwaka jana, usitunza habari za zamani. Maana unapurisha mambo ya zamani, mwanaume anasema sasa, hivi kweli kuna siku mimi nitakuwa mkamilifu, maana kijitahidi na kumshwa mambo ya mwaka jana. Nikijitahidi sana ya makajana kisaluni na kumukwa mambo ya makajuzi. Usitunze kumbukumbu. Omba mungu akusaidie ukisamehe yaishe. Kuaminiana ni muhimu sana katika kufanya ndoa yako ifanikiwe. Wanaume wanahitaji kuwa na, na amani. Amani mwanamke akisikia eti mwanamke atafuta kujua kutafuta amani wanashangaa. Amani mbona kila mtu anataka amani? Lakini amani ambayo mwanaume anataka ni ile wanaita utulivu ndani ya nyumba. Mwanaume akirudi amechoka siku yake imekuwa ndefu anataka utulivu. Sasa shida nadhani niwaambia wakati mwingine kwamba kina mama una, una, wanaongea maneno fustini kwa siku kwa wastani. Anaongea mambo huko alafu anatunza na kuja nyumbani. Mzee anakuja amemaliza ya kwake 1030, ameongea kazini, ameongea kila mahali, amekuja amechoka anataka kuwa na utulivu. Mama anaanza mlangoni au watoto wanaanza anataka utulivu. Kwa ingine anasema they want peace of mind. Angalau kwa muda kidogo. Kama una list ndo ndefu mlorongo wa mambo unataka, si muda mzuri baba akirudi nyumbani kwanza kumwambia matatizo hata kama kuna mambo yamekusonga. Wewe mwambie mume wangu alikuweza siku ilikuwa ya sema siku ya leo ni nzuri lakini ilikuwa ndefu ilikuwa na changamoto zake. Ukipata muda tutaongea. Yaani yani una mbipo hapo sasa. Una mbipo kwamba hali ya hewa sio nzuri ninatamani kuongea lakini najua umefanya nini umechoka na kumbuka kuna ile swali niwaambia mwambie tu mume wangu e, umechoka naona nikupe maji ya kuoga kwanza au nikupe kachakula yani umembipo alafu umeweka kwenye mazingira ambayo hilo swala napenda kwa hiyo hata kienda kuoga nafikiri sasa hivi mkaangu ana shida gani eh au amekula na shida gani lakini ukutengeneza mazingira hata watoto wetu wakija kimpokea baba wasaidie waone kwamba hawahitaji kufanya mambo mengi sana ya kumchosha baba anahitaji dakika 15 dakika kumi, wengine tano tu aliwind aweze kuliconnect na ulimwengu mwingine kwa tunaposema anataka amani ni hiyo hawataki mwanamke anapiga piga kelele anasumbua unajua wanuma kikasirika watu wanawaelewa lakini ukiwa na mwanamke ambaye anakasirika anatoa pofu <laughs> Au mwanamke anamgomeza mume, yani hata kama alikuwa mzuri hapendezi tena. Uongo kweli jamani. Ya, yeah, wanawake wameumba ambao mnataka mpendeze, sasa kikasika huwezi kupendeza. Ukigombeza gombeza mume wako huwezi kupendeza. Kwa hiyo usimgombeze gombeze baba, eh, anataka hata kama ana shida basi mtafutie karuga kazuri na Mungu atamsaidia. Muda wangu umekwisha, wanaume yapo mengine sikumaliza. Hapo kesho nitamalizia kuna mawili yamebaki. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa kuwa bado tuna muda tutaendelea kuangalia hayo. Wangapi wanasema kina mama mtaenda kujitahidi na Mungu atawabariki sana. Najua mnapenda waume zenu mtafanya jambo fulani. Bwana asifiwe sana tuombe. Baba yetu mama mbinguni asante kwa kuwa pamoja nasi. Wake zetu tupatia na hawa dada zetu, watoto wanaohitaji kutunza katika nyumba zetu, wote ni watoto wako. Kama tulivyoomba kwamba wajalie wanaume kuwapenda wake zao, basi wajalie wanawake nao kwa ti na kwa heshima ume zao na kufanya ume wao wajisikie vema katika nyumba ulizowapatia utubariki katika jina kwesu tunaomba amen
Yesu mokozi ali tu ombea tuwe na umoja kama yeye yeye na baba walivyo umoja tuwe na umoja Yesu mokozi ali tu ombea tuwe na umoja kama yeye yeye na baba walivyo umoja tuwe na umoja Ni amri na waachia Kaeni ndani yangu na ndani yenu Kama mimi nilivyo ndani yake baba Ndivyo upendo wenu utakavyothibitika Ni amri na waachia Yesu akiwa ndani ya mioyo yetu tutaongozwa na roho wake magumu mengi yataraisishwa tuwe na umoja Yesu akiwa ndani ya mioyo yetu tutaongozwa na roho wake magumu mengi yataraisishwa tuwe na umoja kaeni ndani yangu na ndani yenu kama mimi nilivyo ndani yake baba ndivyo upendo wenu utakavyothibitika ni amri na waachia kaeni ndani yangu na ndani yenu kama mimi nilivyo ndani yake baba ndivyo upendo wenu utakavyothibitika ni amri na waachia kaeni upendo wenu utakavyothibitika ni amri na waachia tuwe na umoja ndio ujumbe wanaotoka nao vijana kimara vijana wenzangu wa kimara mbarikiwe sana amen kimara wanatuambia tukae ndani ya Yesu naye akiwa ndani yetu ndipo huo umoja utakuwa umekamilika Beatles. Amina. Naam, niwakaribishe tena katika vipindi vyetu tunavyoendelea navyo jioni ya leo tukiwa mubashara kabisa kutoka hapa uh, Kinyerezi. Lakini nikukumbushe matangazo haya jioni ya leo yatakuwa yanarudiwa pia saa tatu na dakika 45 uh, usiku mpaka saa tano na dakika 45. Kwa hivyo jiweke tayari kama utakosa mahubiri haya ama unaweza kumwambia mwingine ambaye atayakosa wakati huu atayapata muda huo na kesho atayapata saa saba mpaka saa tisa. Amina. Vile vile tunaendelea kuwasisitiza kualika majirani, kualika ndugu na jamaa ili kwamba waweze kupata hii mibaraka. Siku ya jana tuliweza kuwa na somo zuri sana ambalo mchungaji Paul Semba alituambia tupige mbio kuelekea nyumbani. Jioni hii ya leo tunaambiwa hatua ya kuelekea nyumbani. Hebu mgeukie jirani yako, muulize je, umeanza kupiga mbio kuelekea nyumbani? 
umeanza kupiga ndio kuelekea nyumbani basi jibu alilokupa Mungu aweze kumbariki siku zote wakati huu kabla ya mtende hawajaweza kupita hapa mbele tutaweza kupata taarifa fupi kutoka kule kwa wenzetu ambao waliweza kutumia picha zao mbalimbali mbali. na hii ikiwa ni ushuhuda wa maeneo ambayo wanafanyia mikutano yao na wewe ndugu msikilizaji ndugu mtazamaji tunakusisitiza sana uweze kututumia picha zako uweze kututumia ujumbe mfupi na sisi tutaweza kushia na watu wengine omolo una nini cha kuambia watazamaji ah jioni ya leo tumepokea taarifa kutoka vituo mbalimbali ambavyo vimetutumia taarifa taarifa ni nyingi na ni nzuri lakini niwaambie tu tunao wenzetu wanaosikiliza na kufuatilia kutoka mbali kule Morogoro ndani kabisa kule maeneo ya Mlimba mbarikiwe sana pale viwanja stini Mungu awabariki sana lakini unajua tunao wenzetu ambao pia wanafuatilia matangazo haya kwa njia ya YouTube kutoka kule Tunduma Boda wanaendelea kutufuatilia kwa makini na Mungu awabariki sana kwa namna ambavyo mnaendelea kufanya vizuri katika vituo vyenu. Amina. Ah, ndio. Mtende Family Singers wanapopita mbele kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano, sote kwa pamoja tuweze kusimama tukiwa na furaha kabisa kule vituo ni kwetu wote tuweze kusimama pindi tunapoimba wimbo mkuu wa mkutano na Mungu awabariki. Asante sana Beatrice, mtende watatuongoza tunapomkaribisha muhudumu jioni ya leo. Nisifada ike mioyoni mwamini ni bwana Mungu bwana Yesu Thank you. 
kusafiri takribani miaka elfu sita. Kadi mri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria nguko kuu. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kupitia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye Nyerezi mwaka 2019 nyumbani hatimaye Niwakaribisheni katika mwanzo mzuri kabisa wa somo la leo kuzungumza na Mungu wetu katika sala. Fumba macho pale ulipo tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni asante jioni hii tena kwa sababu ya ukarimu wako umeturejesha kwako. Hili utupatie kuisikia sauti yako tuchukue hatua ya pili kuelekea nyumbani. Bariki mtazamaji na msikilizaji na mwisho tufanye kuwa sisi ni watoto wako katika jina la Yesu Kristo amina Joni ya leo tunayo furaha nyingine ya pekee habari zenu kule kwenye vituo zinafika na Mungu anaendelea kufanya maajabu kokote kule Amerika, China, Australia, Japan habari zinafika watu wanasikiliza mbarikiwe sana watu wa Bwana Tanzania hapa Kenya wanatupata Uganda kule Baraton kule Baraton ni Kenya Uganda kule Bugema University habari zinatufikia vizuri kule Goma Bwana ni mwema jioni hii ya leo katika mikutano hii ya nyumbani hatimaye jioni hii ya leo liko somo la pekee sana Siku ya kwanza kama nakumbuka tulikuwa na somo lililokuwa nasema nyumbani shauku yetu kuu Lakini kesho yake ile siku ya Jumapili tulikuwa na somo la pekee ilikuwa nasema hatua ya kwanza kuelekea nyumbani Halafu leo ni hatua ya pili Kwa nini hatua ya kwanza leo leo hatua ya pili Hatua ya kwanza ituelekeza ya kwamba kwa sababu shetani aliondoa uwezo wa kuchagua Yesu akauleta tena tukaona ya kwamba kila mwanadamu popote alipo ana uwezo wa kuchagua haleluya kisha tukaanza kabla watu hawajachukua maamuzi yao ni vizuri waelewe vizuri tukaona mpango makini wa wokovu sehemu ya kwanza tukaelekezwa vile huyu Mungu alivyochukua hatua tena akautoa binadamu akaenda karivali tazama mwana kondo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu kwa hivyo tukaona ya kwamba kama ambavyo tulihusishwa kwa kosa la Adam hatukula lile tunda lakini tukaathirika wote kwa kifo chake Yesu pekee tukaingizwa wote katika hali ya wenye haki hivyo ndivyo tulivyoangalia habari hizo katika warumi sura ya tano, mstari wa 12 katika warumi sura ya tatu, mstari wa na tatu, katika warumi sura zinaendelea kuelezea habari hizo hizo kwamba hatukushiriki kosa la Adam na Hawa lakini tulishiriki matokeo ya uchaguzi wake lakini hatukufanya alichofanya Yesu msalabani lakini tuko tayari tumeshirikishwa matokeo ya kifo chake haleluya pango 
Makini wa okovu namba mbili hapo ndipo tuliweza kuona tunaye kuani mkuu namna hii tulisoma Hebrania sura ya nane mstari wa kwanza na wa pili naam tukaona hayo yote tukasoma Hebrania sura ya kumi tukaenda mambo ya Walawi sura ya kumi na sita vile ambavyo yuko mbele za baba mbele ya kiti cha rehema anaweza kunyunyiza damu katika sanduku la gano mbele yake juu ya kiti cha rehema pande wa mashariki nikamwambia tutaendelea kuona baadaye kwa nini lazima hakuna mwanadamu yeyote atakaye tamkwa mbele ya mahakama kwamba anafaa kuingia mbinguni paka damu yake ifike hapo endelea kuhudhuria na tutakuja kuona kwamba hapo ndipo kuna jambo nyeti sana linafanyika maana katika dunia hii kabla dhambi haijaingia Mungu aliweka bustani ya Eden katikati yake mti wa ujuzi wa mema na mabaya pamoja na mti wa uzima hiyo tulisoma mwanzo mbili mstari wa nane lakini tukaangalia pia kutoke 25 mstari wa nana wa tisa nifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao katikati katikati ya busani ya Eden katikati na ukiangalia unaangalia maneno hayo hayo ndio hiyo kauli ambayo Mungu aliweza kuionyesha hivyo hivyo ukisoma mwanzo sura ya tatu mstari wa nane Mungu akatembea katika bustani lakini ukienda kumkumbu la Torati sura ile ya 23 mstari wa 14 Bwana yu atembea katikati ya watu wake. Na lile neno alimaanisha kwamba ndio siku hiyo alikuwa anatembea lina maana ya siku zote. Maana lugha ya Kiebrania hit pael ambayo inazungumzia pale halakaki. He kept on walking. Amekuwa akitembea kwa ajili ya watu wake lakini siku ile wakajificha maana wako uchi. Na hivyo tukaona mpango makini wa wokovu ambao kila mwanadamu anapaswa kufahamu ni kwamba Yesu yuko pale yuko kwenye hatua ya muhimu sana ili tutamko ya kwamba tunafaa kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na jana wale waliokuepo popote pale wanaofuatilia kwa YouTube, mitandao ya kijamii, Facebook, wanaofuatilia katika njia za redio, katika televisheni, kwenye vituo walioko hapa tuliweza kuona kwa makini kwa nini tupige mbio kuelekea nyumbani tulitiwa moyo jana kwamba Yesu si mwanadamu wa kawaida aliyeweza kutuokoa ni Mungu pekee na tuliona uwezo wake yeye ndiye aliyeingia kaburini na ndiye aliyetoka pekee na tukaona alipaswa atoe ubinadamu warumi sura ya 8 mstari wa 3 alivaa mwili wenye dhambi lengo tukaona maana kama usingekuwa wenye dhambi asingelikufa lazima achukue ule mwili wa Adam baada ya dhambi na nikamwambia kwamba kama wa Adam kabla ya dhambi asingelikufa kwa hiyo ngimlazimu atende dhambi ili aweze kufa lakini kama angelitenda dhambi angepoteza sifa ya kutuokoa na yeye pia angehitaji mwokozi. Tutakuja kuona huko baadaye kwamba kwa nini watu wanajiuliza je, hivi hapa kuwepo nafasi yoyote, njia yoyote ya Mungu kutuokoa mpaka apitie mchakato wowote? Niweke hilo swali tu ndani ya akili yako. Mbele ya mikutano hii Mungu ana mpango wa kutusaidia kuelewa tunapochukua hatua zetu kuelekea nyumbani. Ninayofurahi jioni ya leo katika somo la pekee hatua ya pili kuelekea nyumbani baada ya kuelewa yote hayo kuna hatua ya pili leo ni ya pili jumapili iliyopita ilikuwa ni ya kwanza uwezo wa kufanya uchaguzi uwezo wa kufanya maamuzi kila mwanadamu anao na Yesu aliurudisha kama tutaamua kutochukua hatua sahihi si kwa sababu ya kosa la Adam la bali ni kwa sababu ya uchaguzi wetu wenyewe lakini kila mwanadamu amepewa uwezo wa kufanya maamuzi ulirejeshwa na haikichofuata baada ya hapo ni kile Mungu alichofanya kwa ajili yetu ili unapochukua hatua sehemu ya pili leo huo unafahamu kwa hakika blueprint ya wokovu pango makini wa wokovu ujue huyu ni nani unapiga mbio kwake Yesu Kristo baada ya yote hayo kueleweka hatua inayofuata ni ya pili kuelekea nyumbani popote pale mlipo yako mambo muhimu sana leo jioni ya leo na nitawaomba twende taratibu kabisa Mungu ana mpango 
wa kutusaidia kuelewa hatua ya pili ambayo ni muhimu sana kuelekea nyumbani. Fungua pamoja nami injili ya Yohana sura ile ya tatu na ule mstari wa tatu hadi mstari wa sita. Fungua pamoja nami injili ya Yohana sura ile ya tatu na mstari ule wa tatu hadi mstari wa sita. Haya ni maneno ya Yesu na alizungumza sio na mtu wa kawaida alizungumza na kiongozi wa dini na ambaye ni mwanatheolojia aliyebobea wa Kiyahudi. Leo watu wakisikia farisayo wanafikiri farisayo ni mtu mbishi. <laughs> Maana wakati mimi nasema usiwe farisayo, hawajui alikuwa ni skola mwanazuoni wa kiwango cha juu sana wa neno la Mungu. Katika kanere ya kwanza. Kwa hiyo unaposikia Yesu anazungumza na watu kama hawa, anazungumza na watu waliokuwa wamebobea juu ya neno la Mungu wakati huo ilikuwa ni vitabu 239 kutoka mwanzo paka tabu kile cha Malaki vitabu 39 pekee na sasa huyu Mungu huyu muone sasa ndani ya umbile la kibinadamu akifundisha kufanya watu wachukua hatua Yohana injili sura ya tatu na mstari ule wa tatu maandiko matakatifu yanasema injili ya Yohana sura ile ya tatu na mstari wa tatu Biblia inasema hivi Yesu akajibu akamwambia Sikiliza maneno haya wapendwa Amini amini na kuambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu Hawezi Neno amini amini na kuambia Hilo neno tafsiri yake ni hii Ukubali ama ukatae ukweli ni huu ndio maana yake amini amini na kuambia huu ndio ukweli kwamba unaukubali kwamba unaukataa lakini ukubali ya kwamba ni ukweli ukweli ni upi mtu asipozaliwa mara ya ngapi hawezi kwenda nyumbani Nikodemo mstari wa nne Nikodemo akamwambia hawezaje mtu kuzali wakiwa mzee Hatapita wapi huyu Anawezaje akiwa mzee Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa Ni swali la mwanazioni wa Kiebrania huyu Yesu akajibu mstari wa tano Amini amini na kuambia Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa nini? Kwa maji na kwa nini? Na kwa roho ataweza Ataweza hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Mstari wa sita Waache kwanza hapo Bibi anasema mstari wa sita kilichozaliwa kwa mwili ni nini? Ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Hatua ya msingi kabisa ya watu wote watakaorejea nyumbani, wakaingia nyumbani, wakafunguliwa milango, wakarejea tena katika ulimwengu ambao haujawahi kutana kitu kinachoitwa dhambi ambao Mungu ameuandaa jambo la kwanza ni sharti la pekee yeyote yeyote hawezi kwenda nyumbani paka amezaliwa moja kwa maji mbili kwa roho sasa nina jambo la pekee jioni ya leo kwa nini kwa roho kwa roho maana nini nini maana ya azaliwe kwa roho fafanuzi Yesu ni mkweli na anaweka bayana Angalia ufafanuzi wake katika injili ya Yohana sura hiyo hiyo ya tatu mstari wa saba na mstari wa nane nini maana ya kuzaliwa kwa roho mstari wa saba ustajabu kwa kuwa nilikwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili mstari wa nane upepo uvuma uendapo upendako na sauti yake waisikia lakini 
hujui unakotoka wala unakokwenda sasa sikiliza point sikiliza alichosema Yesu hapa kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho anaposema kuzaliwa kwa roho maana yake ni nini hali ya mtu nayo itadhirika yeye aliyezaliwa kwa roho hali yake itadhihirika tafsiri yake ni nini basi ngoja uone vile ambavyo Mungu anaelezea jambo hili nini maana ya kuzaliwa kwa roho maana unaweza ukafata tafsiri nyingi sana anachosema Yesu hapa ni nini nini maana ya kuzaliwa kwa roho ni hali ya mtu itajulikana aliyezaliwa na roho kwa roho maana yake ni nini atabadilika maisha yake yatabadilika anachosema ni nini kuna badiliko la ndani ya moyo na linaletwa na nani linaletwa na roho nani roho nani takatifu roho mtakatifu pekee hilo ndio badiliko ambalo linaletwa kwa maisha ya mwanadamu hali yake inabadilika na ndio maana ukisoma utagundua lugha ambayo Biblia inataja neno hili la kubadilishwa kwa uwezo wa mtakatifu mafungu machache kwa mengi yamejaa linatumia neno moja tu linaitwa ongoka ama uongofu hilo ndio neno linalotumika kuelezea kile roho mtakatifu anachofanya kwa mwanadamu mabadiliko ndani ya moyo hilo neno linamaanisha nini Ukisoma we mwenyewe utaliona vizuri katika ile ruka ya injili injili ya ruka sura ya 22 na ukisoma msara wa 32 Yesu anamwambia Petro Simioni Simioni shetani amewataka apate kuwapepeta kama vile ngano na sehemu ya pili ya fungu inasema lakini nimekuombea imani yako istindike nawe utakapoongoka waimarisha ndugu zako neno hilo ongoka epistrefo hilo neno ongoka ndio lina maana hivi badilika mleje Mungu na hilo hilo neno linamaanisha mureje rejea nyumbani rejea nyumbani kwa Ibrania wao naliita shuvi shuvi maana yake nenda mureje Mungu ama ina maana ya kwamba rejea nyumbani conversion kwa Kiingereza epistrefe kwa Kiunani shuvi kwa Kebrania ina maana ya kwamba badilika na badiliko lako ni hili ni kumrejea Mungu na ana yake ni kwamba ukimrejea Mungu unarejea nyumbani ukiingilia kwa hayo maneno ya kamsi ya Kebrania kamsi ya Kiunani utakuta yenye maana hiyo rejea nyumbani epistrefe ama shuvi na hiyo jioni ya leo utaona hilo neno ongofu limebeba mambo mawili pia ndani yake linatoba na linaungama maneno mawili yako na hiyo neno ndio maana ukienda kwenye petro anayowaambia watu tubuni katika ile kitabu cha matendo sura ya pili mstari wa 37 38 39 hadi mstari wa 41 waliposema tutendeje ndugu zangu wakasema tubuni 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 maana neno tubu maana yake geuka about turn yani ulikuwa unaenda huku unageuka unaenda unakotoka na ndio maana wakiangalia kama watatumia neno kutubu wanatumia neno ongofu Yesu aliwaambia wanafunzi wake wakati wanapigania mamlaka na madaraka akawaambia hivi katika matayo 18 msari wa tatu msipoongoka na kuwa kama vitoto vidogo hamtaweza kuingia katika ufalme wa Mungu kwa hiyo mzizi wake una maana ya badilika maana yake una maana geuka maana yake badilika kwa kumrejea Mungu rejea nyumbani haleluya ndio maana wasoma waraka wa kwanza Yohana sura ile ya kwanza wa kumi na msari wa nane na watisa tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo ndani yake tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa kweli 
Yohanaka wa kwanza Yohana sura ya kwanza na mstari ule wa 9. Tukiziungama dhambi zetu. Tubuni mambo mawili kuungama maana yake ni nini? Kuungama maana yake ni kukubali. Toba maana yake ni nini? Toba maana yake ni kwamba nageuka, ninajutia kilichotendeka. Ninajisikia uzuni, nasikia vibaya yale nilioishi. Ninatokeaje kwa hali hiyo baada ya kumuona Yesu alichonitendea? Ninaangalia nilichotenda dhidi ya Mungu wangu. Ninaumia ndani. Kwa hiyo ninaamua kuyaacha. Ninabadilika, ninayachukia hayo, ninageuka. Namrejea, namrejea Bwana, nani nakwenda nyumbani? Lakini alitoshi lenyewe hilo linamaanisha pia ungama. Maana ya kuungama ni kukubali. Kukubali maana yake ni kukiri. Soma pamoja nami katika Mathayo sura ya kumi na mstari wa 32 Yesu anaeleza maneno haya yeye mwenyewe Mathayo sura ile ya kumi na mstari wa 32 hatua ya pili kuelekea nyumbani Mathayo anaeleza vizuri Mathayo sura ile ya kumi mstari wa 32 Biblia inasema maneno haya Hapa ninasoma basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni bali mtu yeyote atakaye nikana mbele za watu nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni kwa nini watu wakiri wakati moyoni walishatubu walishabadilika wameazimia kurejea wameamua kubadilika wamrejee bwana halafu bado wakubali nasikiliza jambo la pekee Unajua Yesu anaposema ya kwamba ingia chumba chako cha siri nenda uombe kwa Mungu wako naye atakusamee kana kwamba hajui ulichonacho anaelewa anapoambia watu njoeni muungame mbele zake sio kwamba hajui nina shida sio kwamba hajui na mzigo maana anayefanya hivyo anafaidika yeye mwenyewe na ndio maana ukienda kumsamee mtu wewe ndio unayefaidika unayetoa huo msamaa unayeomba huo msamaa ni kwa sababu hiyo sio kwamba Mungu anafaidika kwetu sisi kuungama kwake kwa sababu babu yeye ndiye ana shida ila ninapoungama najisikia kuwa huru mzigo unaondoka ninawa, ninakuwa ninawakika nimekubaliwa toba na ungamo viko ndani ya neno moja ongofu na ndio maana utaona sehemu nyingine ukiona tu neno ongofu ya kumambia mawili ndani mawili ndani epistrefo chovi yenye maana ya rudi nyumbani ndio maana yake ama murejee Mungu uongofu kwa hiyo anaposema roho mtakatifu ndiye anayeleta uongofu roho mtakatifu ndiye anayeleta toba roho mtakatifu ndiye anayeleta ungamo na yote yakifanyika hayo nimekiri mimi kwa kweli ni mdhambi nimekosa na ninakubali yale ni makosa na murejea Mungu wangu hicho kinachofanyika ndicho kinaitwa uongofu petro utakapoongoka waimarisha ndugu zako enyi wanafunzi mtu yeyote asipoongoka asipobadilika hali ya mtu aliongozwa na roho itaonekana haleluya roho mtakatifu kwa nini yeye pekee Injili ya Yohana sura ya 16 na mstari wa saba hadi mstari wa 14 Biblia inaeleza kila anachofanya roho mtakatifu kwako na kwangu Njiri ya Yohana sura ya 16 na ule mstari wa saba hadi mstari wa 14 lakini sitasoma mafungu yote nitakachosoma hapa nahitaji nisome ule mstari wa nane. naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu mstari wa tisa kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi mstari wa kumi. kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa baba wala hamnioni tena Kumi na moja kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Roho mtakatifu anauhakikisha ulimwengu maana yake ananithibitishia mimi na wewe mambo matatu. La kwanza dhambi, mbili haki, tatu hukumu. Na ndio maana bila Roho Mtakatifu ni sawa na maiti yoyote. Chukua mfuko wa simenti, chukua tani na tani, weka juu ya maiti, hata sikia chochote. Ni Roho Mtakatifu 
anayeweza kuisha ndani yetu kulileta badiliko ndio maana waefeso sura ya 4 mstari wa 30 anasema usimuuzishe roho mtakatifu usimu huzunishe roho mtakatifu maana katika yeye mmepewa mhuri hata siku ya wokovu haleluya roho mtakatifu roho mtakatifu mtu asipozaliwa kwa roho mtakatifu hawezi badiliko utegemea roho mtakatifu na yuko nasi jioni ya leo pale ulipoketi yuko pamoja na wewe ananithibitishia dhambi ananithibitishia haki yake Yesu ambaye anapakwa na mbinguni ananithibitishia hukumu ya dunia hii maana shetani amekwisha kuhukumiwa yani sikiza anachosema ni hivi kwa kuwa shetani amekwisha kuhukumiwa uhalali wa hukumu ipo kwa dunia kwa kila alichofanya Yesu na tulisoma injili ya Yohana sura ile ya 12 na ule mstari wa 30 na moja, 32 33 Yesu aliposema sasa mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa nami nikinuliwa juu nitawavuta wote kwangu hukumu ipo kwa sababu shetani amekwisha kuhukumiwa tafsiri yake ni nini roho wa Mungu yuko pale ananiambia hivi huyu shetani adui wangu lakini amekwisha kuhukumiwa roho wa Mungu ananiambia hivi Yesu ni mwenye haki amepaa kwenda mbinguni roho wa Mungu ananiambia hivi hii ni dhambi roho mtakatifu anausadikisha ulimwengu na jioni ya leo roho wa Mungu anisadikishe akusadikishe na wewe ili uweze kuona hali yako niweze kuona hali yangu nithibitishwe haki ya Yesu Kristo nithibitishwe ulimwengu mkuu wa ulimwengu amkisha kuhukumiwa ni roho wa Mungu pekee anayeweza kuleta uongofu ndio maana katika kitabu kile cha Warumi Biblia inaandika Warumi sura ile ya kumi na ule mstari wa kwanza na wa pili Biblia inasema maneno yafuatayo Mungu anavuta watu na ananivuta mimi na anakuvuta na wewe Warumi sura ile ya kumi na mstari wa kwanza na mstari wa pili. Warumi sura ya kumi, soma pamoja nami uone kila ambacho tumisho wa Bwana anaandika kwa Warumi. Warumi sura ya kumi, mstari wa kwanza na mstari ule wa pili. Ndugu zangu Nitakayo sasa moyoni mwangu na dua yangu ni mwambayo Mungu ni kwa ajili yenu ili waokolewe, waokolewe kwa maana na washuhudia kwamba wanajudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Sikiza ndugu zangu wapendwa, judi inaweza ikafanyika yoyote ile kwa ajili ya Mungu wetu wa mbinguni lakini si katika maarifa. Maarifa gani hayo? Usisahau ya kwamba kuanzia Jumatatu tulichokuwa tunashiriki wote hapa ni maarifa ya Yesu Kristo. Yaani ukweli ni huu mwanadamu ana dhambi yeyote na ukweli ni huu Yesu Kristo ametuokoa bila gharama kwa kifo chake na ukweli ni huu yuko juu mbinguni anatuombea ikiwa juhudi zote anazofanya mwanadamu kwa ajili ya kuokolewa haziko kwenye ukweli huo tafsiri yake ni kwamba atakuwa na juhudi lakini haitamletea wokovu maana lazima awe ni Yesu Kristo na roho wa Mungu ndiye anayetuthibitishia habari za kazi aliyoifanya Yesu Kristo. Na jioni hii ya leo hatua ya pili kuelekea nyumbani inahitaji kuzaliwa kwa roho. Bwana atujalie. Jambo la pili kuzaliwa kwa maji. Na Yesu alimwambia Nikodemu na alikuwa ni usiku. Mtu asipozaliwa kwa roho, sipozaliwa kwa maji, hawezi kwenda nyumbani. Na Yesu anapenda tuweze kujua kwa nini kwa maji? Kwa nini? Kwa nini kwa maji? Haya maneno amerudia Yesu alipokuwa ameshafufuka, anawaaga wanafunzi wake anawapatia utume katika ile Mariko sura ya kumi na sita na mstari wa kumi na sita Enendeni ulimwenguni mkahubiri injili, aaminie na kufanyaje ata okoka. Haleluya. Halafu fungu linasema asiye amini atahukumiwa. Haya mambo mawili ndio yale aliyomwambia Nikodemu. Kuzaliwa kwa roho ndio leo hapa ame, ametumia neno kuamini. Kula akasema kwa maji na pia anasema wabatizwe. Na ndipo unaona kwa maji yote hayo mawili anatembea kile yakitajwa yanaambatana yote mawili. Na utayaona kaibu Biblia yote. Kwa nini kwa maji? Kwa nini? Kwa nini kwa maji? Soma pamoja nami Warumi sura ya sita na ule mstari wa nne hadi mstari wa sita. Kwa nini watu wazaliwe kwa maji? 
tafsiri yake ni nini? Warumi sura ya sita na ule mstari wa nne hadi mstari wa sita Na Biblia inasema maneno haya. Biblia inasema maneno haya. Mstari wa nne hadi mstari wa sita Basi tulizikwa sikiliza wapendwa sikiliza wapendwa hebu nianze mstari wa kwanza usikie vizuri tuseme nini basi tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi mstari wa pili hasha sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi mstari wa tatu hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake Ubatizo wa maji ni ubatizo katika mauti ya Kristo. Mstari wa nne. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa baba vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima stari wa tano kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufuka kwake mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye ili mwili wa dhambi ubatilike tusitumikie dhambi tena haleluya nini maana ya ubatizo wa maji anasema tunaunganika na Kristo kwa mfano moja wa kuifia dhambi mbili wa kuzikwa kwake tatu wa kufufuka kwake haleluya Dio maana hilo neno baptism kwa Kiingereza ama ubatizo kwa Kiswahili limetolewa kutoka kwa Kiyunani lenye maana yale tamkwa bapto ya bapto ina maana matatu maana yake moja zika mbili zamisha tatu tumbukiza mambo matatu bapto zika zamisha tumbukiza wakitengeneza kama ni batiki wanazitumbukiza wanazisamisha ndani maana yake ni hivi hicho unachokiweka hakikisha chote kimeishia kwenye maji bapto maana yake na ndio maana unaona kwa nini kwa nini neno hili linakuja linakuwa raha muhimu kwa nini Yesu amwambia Nikodemu kama hutazaliwa kwa maji hautaenda mbinguni maana yake ni nini maana yeyote anayeamini aliyeongozwa kwa roho aliyezaliwa kwa roho aliyetubu huyo aliyeungama hataishia tu badiliko la ndani ya moyo la ataridhirisha kwa nje watu wote waelewe kwa nini wafanye hivyo kwamba mimi ni mdhambi ninaifia dhambi leo kama Kristo alivyofanya kwamba mimi ni mdhambi Kristo alipokufa alizikwa kabrini yana anachokifanya ni hivi ninaamini ninasadiki bila mashaka mokozi wangu alizikwa alikufa akazikwa kaburini na kwa hivyo mimi leo wakati ilikuwa ni kaburi la udongo Yesu akatutaka wale waliopata badiliko kwa njia ya mtakatifu hawakuzuia utendaji wa mtakatifu walipovutwa na Biblia inasema katika watabu cha Warumi sura ile ya nane Biblia inaeleza vizuri mstari wa kwanza na wa pili anasema au je wauzuia wauzuia wema wa Mungu unaokuvuta usipate kujua ya kwamba unakuvuta na uvumilivu wake upate kutubu kama hatutazuia Mungu atatuokoa Haleluya kama hatutazuia Mungu atatuokoa kwa sababu uwezo ametupatia kwa roho mtakatifu alete badiliko ikishafanyika moyoni tukaona ukweli wa Yesu Kristo hatua ya pili ni ya nje yipi hiyo majini kwa nini majini kwa sababu Yesu alizikwa ardhini na wote wanaosema Yesu ameniokoa 
lazima waotangazie ulimwengu waambie hivi mimi ninabatizwa ndani ya maji haya si kwa sababu yoyote ikatika kifo cha Yesu aliyefia dhambi na katika kufa kwake akazikwa kaburini kisha akafuka kwa hivyo wewe na mimi tuliokutana na kuzaliwa kwa Roho Mtakatifu hatutazuia wema wa Mungu mashani mwetu kwa sababu anatusi ndipo tutakaposema ndio naamini ndio nakubali Yesu ameniokoa kwa kifo chake kwa kuzikwa na kufuka naweza kuungana naye kwa njia ya ubatizo hao wataingia nyumbani hao wataingia nyumbani haleluya rahisi kiasi hicho rahisi kiasi hicho wale wote watakao batizwa wa Korosai sura ya pili mstari wa 12 bado neno la Mungu naendelea kutia msitizo wa Korosai sura ile ya pili Soma pamoja nami wa Korosai sura ya pili na ule mstari wa 12 Maandiko matakatifu Biblia inasema Sikiliza wapendwa mkazikwa pamoja naye katika ubatizo Haleluya Tukazikwa pamoja na nani Naye katika nini Sijawasikia pale University of Arusha Sijawasikia pale magadirisho Sijawasikia pale Kongo, sijawasikia pale popote kurembea, rukwa. Naam, simiu pale Bariadi. Bwana anasema tukazikwa pamoja naye kwa njia ya nini? Hiyo ndiyo siri ya kuzamishwa. Hiyo ndiyo siri ya ubatizo. Na ndiyo maana Biblia inataka tufanye hivyo ni jambo la was. Ninaenda nyumbani. Jambo la was. Hatua hiyo ya pili ni ya muhimu ya kuelekea nyumbani mtu asipozaliwa kwa roho asipokubali roho wa Mungu alete uongofu badiliko ndani yake amuelezee gharama niliyoifanya kwa ajili yake nikafa kwa ajili yake nikazikwa kwa ajili yake siku ya tatu nikafuka yeye yote asiyezuia ataenda majini ataenda majini haleluya na hii haitaji mwezi na hii haitaji mwaka hii Haitaji hata sawa yoyote hata kama ndio siku ya kwanza kama huyo roho wa Mungu amekusaidia kuelewa kile Yesu alichofanya kwa ajili yako inawezekana. Haleluya. Inawezekana. Inawezekana. Inawezekana ubatizo nao tajwa hapa ni wa kuzikwa, bapto, zika, zamisha, tumukiza. Na ndio maana injili ya mtakatifu matayo, sura ile ya tatu na mstari ule wa 13 hadi 16 Biblia inasema Yesu alienda katika mto Yordani abatizwe na Yohana mbatizaji. Na Yohana akasema no 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 hapana hapana wewe una dhambi unapaswa utubatize sisi. Yesu akasema kubali hivi leo maana hii ndio haki yote. Haleluya. Hali onyesha mfano ndio maana alifundisha wale wanaongozwa na roho watabatizwa ndani ya mto Yordani alipobatizwa biblia inasema akapanda kutoka majini hiyo ndio lugha tunayosoma matendo ya mitume sura ile ya nane na mstari wa 30 na tatu nenda mpaka 30 na, na, na saba utamuona hapa Filipo akimbatiza Mwafrika wa kwanza Toas wa kwanza siku ile ile Anamuuliza habari za Isaya, habari anayekwenda kuchinjwa, ni Isaya ama ni mtu mwingine? Filipo akamweleza ni habari za Yesu, huyu alikuja, akapelekwa Karigota, akauawa pale siku ya tatu akafuka. Aliposikia yule mkushi wakiwa wanaendelea na gari nalokokotwa, akamwambia, "Tazama maji haya, angalia maji haya, nini kitakachonizuia nisibatizwe?" Filipo akamwambia, "Ukiamini" inawezekana. Haleluya. Ukikubali roho wa Mungu akuongoze, hii inawezekana. Na Biblia inasema maneno haya. Soma pamoja nami Warumi, sura ile, matendo sura ile ya nane Matendo sura ya nane uone kilichofanyika siku ile ile. Matendo sura ya nane Matendo sura ya nane Biblia inasema maneno haya. Soma pamoja nami Matendo sura ya nane Sikiliza msara wa 36 wakawa wakiendelea njiani wakafika mara penye maji yule towashi akasema tazama maji haya ni nini kinachonizuia nisibatizwe Filipo akasema ukiamini kwa moyo wako 
kwa moyo wako wote inawezekana haleluya inawezekana inawezekana Bibi anasema neno haya inawezekana akajibu akasema akasema naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu simple like that rahisi kiasi hicho kaambia Filipo naamini naamini Yesu Kristo mwana wa nani alipotamka maneno hayo amekiri kwa kinywa chake kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu ndiye aliyeniokoa hakuna kizuizi Bibi anasema mstari wa 39 na tisa. Bibi anasema hivi akaamuru lile gari lisimame wakateremka wote wangapi wawili wapi majini Filipo na yule Toash naye akafanya je akambatiza siku ile ile moja hata kama umekuja leo ndio mara yako ya kwanza ni kukubali kwako Yesu Kristo ameniokoa inawezekana inawezekana haleluya inawezekana wema wa Mungu unapotusukuma unapotushawishi kutueleza alichofanya Yesu kama hatutazoia inawezekana Biblia inasema yule Toash alibatizwa kisha wakaagana yeye akaendelea safari yake kuja Afrika Filipo akarejea na kazi zake zingine inawezekana inawezekana Tumoja naambia pasta mbona ubatizo ni nyingi sana siku hizi Naongea na sema mbona kila mtu anafanya anavyofanya watu wetu wana maelezo watu wana maelezo mengi lakini nataka nikwambie ya kwamba kama alivyo muongo shetani siku zote anataka atubabaishe watu wa Mungu nataka niwaambie ya kwamba Biblia haitambui batizo nyingi inatambua batizo moja tu na hiyo ni waefeso sura ya nne na mstari ule wa tano soma pamoja nami waefeso sura ya nne na mstari ule wa tano Biblia inatambua ubatizo mmoja peke yake kama Yesu ni mmoja imani ni mmoja batizo ni mmoja soma pamoja nami katika waefeso sura ile ya nne na mstari wa tano maandiko matakatifu yanasema Bwana wangapi moja imani ngapi moja ubatizo ngapi moja haleluya mimi nimechagua kusikiliza Biblia na wewe pia kwa kuja katika mikutano hii umechagua kusikiliza Biblia na Biblia inatambua mambo matatu pekee Bwana ni wangapi na tuna Bwana mmoja isipokuwa Yesu nani Kristo Biblia inasema imani ni ngapi moja ha, ni moja pekee halafu batizo moja upi huo kwani Yesu alibatizwaje tumesoma matayo tatu mstari wa 13 hadi 17 inaelezea Yesu alibatizwa kwa maji mengi tumeenda kitabu cha matendo sura ya nane mstari wa 35 mpaka 37 39 Filipo alibatizwa ndani ya maji mengi hata Biblia inasema ya kwamba wakaenda wote wawili wakatimka majini walipomaliza kumbatiza wakapanda kutoka majini na maana ya neno lenyewe bapto ni zika zamisha tumbukiza kwa sababu kielezo chake sio tu maji madogo sio uoanisha kitambaa hiki halafu mwambie mtu kwa jina la baba kwa jina la mwana na roho mtakatifu hapana Shetani ni muongo. Yesu ni mkweli. Ubatizo ni mmoja na ni wa maji mengi. Kwa sababu kitendo hicho ni cha kutumbukizwa, ni cha kuzamisha, ni cha kuzikwa. Fikiria una ndugu yako ama rafiki yako na halafu ukasikia amekufa. Ukachelewa kwa sababu uko mbali ama kwa sababu uko unaumwa ama kwa sababu kazini kwa shughuli za wakati ule ruhusa haikupatikana ama pengine kwa sababu yoyote ile haukuwahi mazishi yake. Sasa umepata nafasi umeenda nyumbani. Umefika pale nyumbani, una baada kuatia moyo na kuwafariji. Unauliza wapi amerazwa? Kabri lake liko wapi? Ndugu yake mmoja anakupeleka. Mnaenda makaburini. Kufika kaburini unakuta kaburi lake. Lakini amezikwa hapo mguu uko nje. Utasema hao wana kiti mama waliozika. Yaani unakuta mwili wote udongoni lakini mkono uko juu haijawahi tokea namna ile maana neno bapto zika sio kuruka moto sio kupewa kadi sio kunyinyizwa maji sio kupakwa mafuta ni kuzikwa 
kwa sababu gani? Kwa sababu ni kuungana na mauti ya Yesu, kuungana na kifo chake, kuungana na kuzikwa kwake na unapotoka unapanda katika upya uzima. Zoezi ambalo wote wasiozuia inawezekana. Kama yule mwafika mwenzetu wa kwanza alikubali akasema maji ni haya, kwa nini sizahamishwe? Filipo akasema ukiamini tu kwa moyo wako wote inawezekana. Niwaambia pendwa hata kama watu walikuwa tayari wameshaamini wamejua ukweli huo bado inawezekana kuzamishwa. Petro ya kwanza sura ya tatu na mstari ule wa 20 na 21. Na na kwa nini ni swala muhimu namna ile? Kwa sababu sio kitu kichoanzishwa na mbatizaji pekee ila kina mzizi wa agano la kale. Petro ya kwanza sura ile ya tatu mstari wa 20 na 21. Petro ya kwanza sura ile ya tatu mstari wa 20 na 21 na moja. Petro ya kwanza sura ya tatu mstari wa 20 na 21 na moja. Biblia inasema ha sikiliza vizuri watu wasiotii hapo samani. uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za nu safina ilipokuwa ikitengenezwa ambamo ndani yake wachache wangapi wapendwa wachache yaani watu wangapi wanane waliokoka kwa maji ha Mstari wa moja. mfano wa mambo hayo ni nini wapendwa ni ubatizo unaoaokoa ninyi pia siku his ndio maana Mungu alileta mvua galika unajua Mungu angeweza kuleta tu chochote halafu maji yakanyesha na nu na watoto wake na wakwe na wakwe zake na mke wake wasizurike lakini alichokuwa anafanya ilikuwa ni lugha inayotafsiri ubatizo Biblia nasema ule mfano wa kuingia ndani ya safina ndio mfano wa kuingia kwenye maji. Kwa lugha nyingine, yaani rehema za Bwana alipomwambia ninakwenda kutakiza dunia lakini tengeneza safina. Wote watakaoungama, wote watakao tubu, watakao ngoka kwa ushawishi wa mtakatifu. Hao wafanyie kazi walichoelewa, walichoamini, walichoungamia, walichotubu, walichoongokea na wakifanya hivyo wadhihirishe kwa kuingia ndani ya safina. Tunaweza tukadharau wale watu kwamba mbona waliingia wanane tu. Hivyo hawa watu walikuwa wajinga kiasi gani? Simba wakaja wakaingia, sungura wakaingia, kobe wakaingia, konokono wakaingia, na mbuzi wakaingia, na kuku wakaingia. Na watu wanaona tu wakadharau kumbe ndio ilikuwa wafanyie kile walichohungamia, kile walichotubu na kwa kudharau mpango rahisi ulio wazi waliangamia kwa maji. Petro anawakumbusha watu wote, mfano huo umebaki kwa ubatizo. Yaani wapendwa, mbona iko wazi kiasi hiki? Na kwa sababu unampenda mokosi wako. Njia ni rahisi hivi. Ndugu zangu ingelikuwa ni kwenda Tokyo, ingelikuwa ni kupanda meli, kwenda mpaka kule Australia, ingelikuwa ni kusafiri kwa ndege, twende New York City. Mbona gharama ingekuwa kubwa, lakini ni rahisi sana kwenye maji. Kwenye maji. Jioni ya leo usikawie na elfu waliposikia ushawishi wa roho ndani yao waliposikia ushawishi wa roho ndani yao hawakumzuia walikubali kuchukua hatua ya pili ya msingi kuelekea nyumbani nayo ni kuitikia kwa kukubali Yesu abadili maisha yetu abadilishe mtazamo wangu atutazamishe tena nyumbani atupeleke tena kwake mwenyewe kwa njia ya uwezo wa mtakatifu ana uwezo wa kufanya hivyo leo jioni ya leo na kisha anatuita tuingie majini tufanye zoezi kile kilichokuwa nacho ndani ya moyo kidhihirike kwa nje kwa njia ya maji kama kaburi la Yesu yani Mungu anabadili ndani ya moyo kisha anataka tudhihirishe badili la nje kwa maji mengi ikiwa na amani alizama mara saba tunaweza hata sisi kwa uwezo huo huo na jioni ya leo nafasi iko mbele yako Yesu anaona mashujaa wake sabato inayofuata Jumamosi hii tarehe tisa kuna ubatizo hapa segerea mkubwa sana Dar es Salaam katika mtu mbalimbali kuna ubatizo kule Tanga kule Arusha Mbeya tukuyu kokote pale kuna ubatizo popote ulipo iwe ni Amerika unganika tu na watu wa Bwana popote iwe ni China mnaotufuatilia popote kwa minjia mitandao jioni ya leo na unasema Yesu natoa maisha yangu nachukua hatua ya pili kuelekea nyumbani kwa kuwa umenibadilisha ninahitaji kubatizwa simama pale ulipo 
wewe ndio ulishabatizwa lakini unasimama chini ya leo ili pia Bwana akusaidie tembea wale wanaosema ninakuja walishajitoa watu wake tembea pale ulipo tembea tu pale popote pale ulipo piga hatua piga hatua ni sauti yako piga hatua wanaosema ninakuja kwako nika nika safiwe tembea tu tembea chini ya leo kule kwenye vituo kule kwenye vituo tembea nyumbani kwako nimesongea mtini pako tembea mbele ya skrini yako chungaji rumbe pamoja na rafiki zangu master master farian kando ya mto chini ya leo ikiwa unajitoa kwa ubatizo rafiki zangu Stafarian tembea mbele zako pastor Rumbe yuko pale atakupokea hapa mbele wako mtumishi wa Bwana kwenye vituo pale Bwana yuko tembeeni wapendwa tujitoa kwa ya ubatizo ingieni ndani ya Safina usikose Safina chioni ya leo pastor karebu migombo ataomba kwa ajili yetu tembea pale ulipo tembea Yesu anakungojea kwa damu ya kwangu ika kwa na mazoezi kidogo kuwapendwa. Pastor Karibu Migombo ataomba kwa ajili yako. Wakati mmenyamaza kidogo, Pastor Karibu Migombo atasogea kwa ajili ya kuomba. Ombi la mbaraka. Tembea pale ulipo kwenye vituo. Tembeeni wapendwa. Tunakuja kwa ajili ya ubatizo chioni ya leo. Sabato hii. Sabato hii. Jumamosi hii usiache ingia ndani ya safina. Usizuie. Usizuie. Wakati roho wa Mungu anakuvuta anakuelekeza alichofanya Kristo ni mtiani rahisi sana kubali Yesu kwa roho mtakatifu anapokusadikisha kwa habari ya dhambi kwa habari ya haki kwa habari ya hukumu tembea chioni ya leo unisafishe tembea tu usisite tembea wale wanaosikiza pale Arusha safari njema pale katika hoteli ya mama petu wanafunzi wa chuo kikuu cha University of Arusha pare kiwawa pare kanisa la mjimwema pare nivaso varusha pare popote pare tembeeni kule bwasi popote wanaponisikia pare kikuyu dodoma central kule iringa kanisa la bondeni tembeeni kwa ajili ya ubatizo sabato hii siku ya jumamosi kuna ubatizo haleluya nasogea mtini pako pasta migombo anakwenda kuomba kwa ajili yetu bwana kupatie moyo jioni ya leo hata kama umesita ukutembea wakati wengine wanapotawanyika tafadhali baki kuna utaratibu hapo ulipo kwenye kituo chako usiondoke katika nyumba za ibada rafiki zangu mlioko pale kwenye nyumba ya ibada hata kama wengine hawajatombea wewe uko pale usiondoke jiunganishe kuna simu zinapita za mawasiliano watakuunganisha na roho bwana kwa njia ya youtube simama pale ulipo kiri ndani ya moyo wako tunaingia ndani ya safina mfano wake ni ubatizo Bwana akubariki. Bwana aturehemu. Tunapochukua hatua ya pili kuelekea nyumbani. Kila jicho likiwa limefungwa. Na kila kichwa kimeinama pasta Migombo anatoa sala. Baba yetu mwema wa mbinguni. Tunakuletea shukurani zetu na sifa zetu siku ya leo. Kwa ajili ya wana wako na binti yako walioitika mwito wa kukupenda kukuamini kuungama dhambi zao na kutoa maisha yao kwako Amen. ili wapate kutembea pamoja nawe Amen. Mbwana mahali popote watu wako waliposimama mm. hao waliosimama na kutembea katika kituo hiki cha Kinyerezi waliosimama katika vituo katika nyumba mbalimbali mbali za ibada katika vituo vilivyoko sehemu za wazi wale wanaotusikia katika redio katika mitandao ya kijamii ambao wamefungua mioyo yao kwa ajili yako ili upate kuingia na kuponya majeraha yao na kuwasamehe dhambi zao bwana ninakusi kwa njia ya pekee uwapokee siku ya leo amina gusa mioyo yao kubali imani yao kubali maungamo yao safisha dhambi zao na uwapokee siku ya leo Amina. na wanapokwenda kujiandaa kwa ajili ya ubatizo 
Amina. Andaa mioyo yao wabatize kwa roho wako mtakatifu. Amina. Ili maisha yao yawe mapya kuanzia leo. Amina. Tunashukuru kwa sababu ya ushindi uliowaahidi na ambao uko tayari kuwapatia leo. Mm. Na wanapoondoka mahali hapa Bwana waondoke kwa amani yako wakiamini kwamba kama ulivyo mtendea Filipo na wale wote waliotangulia utawatendea nao vivyo hivyo uwaponye si kiroho tu uwaponye pia kimwili uwabariki waingie hapo na watokapo uwabariki katika familia zao na katika biashara zao na katika kazi zao tunakushukuru kwa sababu ni mwema katika jina lako Yesu tunaomba amen amen